న్యూస్ నైన్ టుడే ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఈ రోజు వార్తల్లోకి వెళ్దాం అవినీతి పనులను కాపాడటంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ముందుందని ఎమ్మెల్యే రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు రెండు వేల పదహారులో సరైన సమాచారం లేదనే సాకుతో నూట ఇరవై ఐదు మందిపై ఏసీబీ కేసులు ఉపసంహరించుకున్న ఘనత కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికే దక్కుతుందని ఆయన ఎద్దేవా చేశారు మంగళవారం అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో రేవంత్ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ నిమ్స్ వైద్యుడు శేషగిరిరావు ఏసీపీ సంజీవరావులు కోట్ల రూపాయల్లో అవినీతికి పాల్పడినా వారిని కేసుల నుంచి తప్పించారని ఆరోపించారు కేసీఆర్ బంధువర్గానికి చెందిన వారు ఎంత అవినీతికి పాల్పడ్డా వారిపై కేసులుండవని ఆయన తెలిపారు మంత్రి కేటీఆరే కమిషన్ తీసుకోమన్నారంటూ సిరిసిల్ల మున్సిపల్ చైర్పర్సన్స్ వెల్లడించినా ఎందుకు విచారణ చేయలేదని ఆయన ప్రశ్నించారు ఓటుకు నోటు కేసులో కేసీఆర్ జరిపిన సమీక్షలో రాజకీయ కోణం కనపడుతుందని వ్యాఖ్యానించారు నిత్యం భక్తులతో రద్దీగా ఉండే సికింద్రాబాద్ లోని లక్ష్మీ గణపతి దేవాలయం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాల సమయంలో కొంతమంది ముష్కరులు దేవాలయంలోకి ప్రవేశించారు దేవాలయంలో డిటోనేటర్లు బాంబులు అమర్చారు కొందరు భక్తులు ఆలయ సిబ్బందిని బంధించారు దీన్ని సీసీ కెమెరాల్లో గమనించిన ఆలయ చైర్మన్ ఈవోలు వెంటనే గోపాల్పురం పోలీసులకు సమాచారం అందించారు వెంటనే స్థానిక పోలీసులతో పాటు ఆక్టోపస్ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు చేతిలో అత్యాధునిక ఆయుధాలు మాస్క్ ధరించిన ఆక్టోపస్ సిబ్బంది రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయి దేవాలయంలోకి ప్రవేశించి చాకచక్యంతో బందీలను విడిపించారు బాంబులను నిర్వీర్యం చేసి ముష్కరులను అంతమొందించారు ఇదంతా నిజం కాదు కానీ నిజంగా అలా జరిగితే ఎలా ఉంటుంది తీవ్రవాదులను ఎలా ఎదుర్కోవాలి అనే దానిపై ఆక్టోపస్ గోపాల్పురం పోలీస్ స్టేషన్లు మాక్ డ్రిల్ ద్వారా అవగాహన కల్పించారు గోపాల్పురం ఏసీపీ శ్రీనివాసరావు మహంకాళి ఏసీపీ వినోద్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు భార్గవ్ ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్ అధినేత సినీ నిర్మాత దివంగత ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి రాజేశ్వరమ్మ దంపతుల కుమారుడు ఎస్ భార్గవ్ రెడ్డి సోమవారం రాత్రి శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా వాకాడ్ మండలం పంబిలి వద్ద ప్రమాదవశాత్తు సముద్రంలో మునిగి మృతి చెందారు వివరాల్లోకి వెళ్తే భార్గవ్ రెడ్డి తన పెంపుడు కుక్కను తీసుకొని పక్కనే ఉన్న సముద్రం వద్దకు వెళ్లారు అక్కడ కుక్కకు స్నానం చేయించే సమయంలో వాతావరణంలో మార్పు కారణంగా అలల తాకిడి ఎక్కువగా ఉండడంతో కుక్కతో సహా సముద్రంలోకి కొట్టుకుపోయారంటూ భావిస్తున్నారు మండలంలోని శ్రీనివాస్పురం సముద్రం ఒడ్డుకు మృతదేహం కొట్టుకు వచ్చింది సమాచారం తెలుసుకున్న పలువురు ప్రముఖులు బంధువులు పెంబిలికి చేరుకున్నారు కృష్ణా జలాల నీటి లెక్కలపై ఇంకా స్పష్టత రావడం లేదు జూన్ నుంచి వాటర్ ఇయర్ మొదలయ్యేందుకు మరో ఇరవై రోజుల గడువే ఉన్నా కృష్ణా జలాల పంపిణీపై ఇంతవరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదు కృష్ణాలో ప్రస్తుతం ఏపీ తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య ఉన్న తాత్కాలిక ఒప్పందాలను సవరించాలని కోరుకున్నా కేంద్రం పట్టించుకున్న పాపాన పోవడం లేదు కృష్ణా జలాల నీటి వినియోగంపై రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య ఎడతెగని వివాదాల నేపథ్యంలో రెండు వేల పదిహేనులో జూన్ ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండున ఇరు రాష్ట్రాల అధికారులతో సమావేశమైన కేంద్ర జల వనరుల శాఖ ఉన్నతాధికారులు ఏపీకి ఐదు వందల పన్నెండు తెలంగాణకు రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది టీఎంసీల చొప్పున పంపిణీ చేస్తూ తాత్కాలిక కేటాయింపు చేశారు దీనికి మొదట ఇరు రాష్ట్రాల మధ్య అంగీకారం కుదిరినా మరుసటి ఏడాది నుంచి ఇరు రాష్ట్రాలు దీనిపై అభ్యంతరాలు తెలిపాయి ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు గారు బుధవారం మెదక్ జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు నూతన జిల్లాల ఏర్పాటు అన మొదటిసారిగా జిల్లాకు రానున్నారు దీంతో టీఆర్ఎస్ శ్రేణులు సీఎం పర్యటనను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని ఏర్పాట్లు చేశారు నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు గారు రెండు రోజులుగా పట్టణంలోనే మకాం వేసి ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నారు క్షణక్షణం తాజా వీక్షణం చూస్తూనే ఉండండి న్యూస్ నైన్ టుడే ప్రజాశ్రేయస్సే మా లక్ష్యం